www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori ritengo che abbia un impatto meno, meno determinante tutto quel lavoro a volte esasperato di eh, sintetico nel senso eh, quando andiamo a fare delle, un esercizio sintetico abbiamo delle eh, situazioni predeterminate no? su cui poi vogliamo andare a lavorare e, e vogliamo sistemare. Il problema è che poi nel giorno della partita quelle situazioni si verificano poche volte, cioè troppe poche volte rispetto a quelle che possono essere, che può essere la gamma di situazioni che un giocatore si deve trovare a risolvere. E questa gamma di situazioni si possono ricreare solo nel gioco con l'imprevedibilità che ha il gioco. Cioè noi dal, dal di fuori per ricreare una situazione che il giocatore sa già facciamo presto. Però perché il giocatore la riconosca quando serve riconoscerla è quella la difficoltà che secondo me è, 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 è maggiore e che fa di una squadra un punto di forza. Eh, che ne so, faccio un esempio anche il discorso no, sulla difesa quando, quando si fa la difesa dei Plinti la difesa dei Plinti serve a me personalmente più per le posizioni che per la difesa in sé per sé a livello di tecnica o di, eh, o di lettura della situazione perché siamo dei Plinti sai che tiro su di te se non difendi c'è un problema alla base diciamo sì, okay. sì, no, ma manca tutta la, la parte di lettura della traiettoria lettura della, della rincorsa dell'avversario il braccio, il time, eh, tutto certo. quindi la qualità di difesa questa è una domanda che io mi faccio sempre, che ho fatto parlando con, eh, con tutti i colleghi la qualità di difesa si fa in un lavoro diciamo analitico eh, sintetico o nel globale ecco, per me si fa nel globale, cioè quando l'attaccante non sa cosa gli arriva e deve essere pronto al tocco del muro, alla palletta, al, eh, al colpo sbucciato, all'attacco forte, al muro scomposto, cioè tutte queste situazioni nel sintetico non sono ricreabili, quindi io personalmente mi focalizzerei soprattutto se ho poco tempo, se ho poco tempo, quindi i tre allenamenti oppure l'ora e mezza d'allenamento, io mi focalizzerei molto, molto, molto più su una situazione di gioco piuttosto che su una situazione di sintetico o su una situazione bloccata dove la giocatrice sa già quello che succede. Perché l'abilità di una squadra è riconoscere le situazioni e trovare la soluzione giusta per riconoscere quelle situazioni. Se dobbiamo sistemare una cosa, preferisco, come dicevo prima, iniziare l'allenamento 10 minuti dopo o finirlo 15 minuti prima e fermarmi su quella situazione particolare. Ma nel, nel, nel grosso dell'allenamento preferisco fare sempre situazioni di gioco e magari fermare l'allenamento per spiegare la situazione che si è creata. Cioè, io ancora in Serie A investisco che prendiamo punto con la palla fuori dall'asta come, come è possibile prendere punto con la palla fuori dall'asta cioè io quando, quando alleno la mattina eh, adesso ad estate le bambine quando allenavo l'under 14 l'under 16 con loro mi arrabbiavo no? perché comunque cercavo di fare capire che l'unica possibilità che ha l'attaccante è di tirarla in un punto no? con le bambine poi vai in serie A1, A2, B1 e la palla fuori dall'asta continua a fare dei danni incredibili, o che li faccia il muro o che li faccia la difesa, comunque l'attaccante fa punto. Allora questa situazione, se io l'alleno da una situazione eh, statica, no? quindi faccio un sintetico con un'alzata lunga fuori dall'asta, l'attaccante non fa mai punto. Okay, perché? Perché la squadra è già pronta alla palla fuori dall'asta. Il problema è che quando si, crea, si, si verifica nel gioco, e più si abbassa il livello e più la percentuale delle volte che si verifica è alta l'attaccante fa punto perché non c'è l'abilità a riconoscere immediatamente quella situazione allora quella situazione lì non si può allenare in maniera come la chiamo io più che, più che sintetica statica no? che è diverso un po' il concetto da un'accezione un po' più negativa eh, ma si allena solo in gioco 
e quindi devi, devi giocare e eh, prima o poi quella situazione si ricrea e allora lì che bisogna mettere l'accento sull'errore che la squadra ha fatto a non riconoscere quella situazione e ogni volta bisogna rimarcarlo perché lì avviene secondo me il vero apprendimento cioè nella situazione reale di gioco quindi eh, il, quello che mi, che mi hai chiesto a te cosa magari non è così determinante è il lavoro ma, magari sintetico piuttosto che il globale www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori